Подойдите. Курипа. Кувну, кувну. To jest kamera na podczerwienie. Drabina wydaje takie jakby w sumie trochę mm, przerażające dźwięki. Ale tak to już jest na opuszczonych kominach. To jest już taka wysokość 10 sztoku, nie? Ten taki jakby stożek. Teraz będziemy się wspinać pionowo.
pewnie jakichś psów. Możliwe, że to są te same psy, które było widać rano. Rano było też widać jakiegoś człowieka z ochrony. To może wyglądać hardkorowo, ale tak na serio to jest dość bezpieczne. Tylko martwi mnie tu jedna rzecz. Prąd. Będzie ciemno i będzie czas zrobić cięcie, bo szkoda karty. Spory bagaż. Łukasz jest jakieś dwie dwa piętra niżej. Dobrze mu idzie w sumie, on dawno nikaj nie właził. Łukasz jest trochę niżej, ja jest tu i to jest takie miejsce, że większo, większo połowa komina już jest na pewno pod nami, ale jest trochę lipa, bo jest ciemno jak w życi, no i robię cięcie, bo szkoda baterii, także do zobaczenia na wierchu. Miał odpalić kamera dopiero jak będę na wierchu, ale udało mi się dostać do środka komina. Trzeba było zejść z drabiny i przejść tym takim pierścieniem. Nie wiem, to jest już jakoś wysokość może 250 metrów. No i w środku jest takie coś. Muszę się przyznać, że w środku czuję się bezpieczniej i wydaje mi się, że chyba chcę iść po tej drabinie. Dobra, nie będę wymyślał i zmieniał planu. Wracam do Łukasza, bo on... Jak Łukasz tam próbował coś do mnie dać na drabinie, bo on został nieco niżej, jakieś 50 metrów, no to on może myśli, że już jest na wierchu, bo nie odpowiadą mu nic. Dobra, to... to idę tam.
nie chcę tu za bardzo świecić tą latarką, żeby nie zwracać uwagi. Także gasza latarka i robię cięcie. A bo dobra, latarka niech jednak będzie odpalona. Jest drabina. Ja był tu w środku teraz. Nie, ale lipa jest tam w sumie w środku chudnia. Wbijamy tędy. Ja, ale jest chujowo tam. Gorzej niż tu. Pokoje. Gdzie pokoje. Przynieśli mnie na plecach. O. Ale właśnie to jest. Jest, jest. Stary, jak dobrze ci widzieć. Też. Nie sądził, że to kiedyś powiem, ale fajnie, że jesteś. No fajnie, że też jest. Fajnie, że jest są. Nie wleca? Nikaj? Nie, nie, wydaje. Nie, nie, raczej nie. Raczej nie. Raczej nikaj nie zleca, raczej nikaj nie wleca. Stary, i w ogóle jest, jest zajebiste to, że ten komin nie ma w ogóle odchyłów. Ten widok jest piorunujący. Moje doświadczenie podpowiada mi, żeby mojego X10 Taurusa firmy Lamax ukryć w takim jakby zakamarku, do którego wiatr nie dociera. Dzięki czemu słyszycie mój głos bardzo wyraźnie. Zdrowiam na smoła. Wleźliśmy się na ten komin, żeby zrobić po raz zdjęć. Zrobiliśmy te zdjęcia i nie wiem jak Łukasz, ale Jozero idę spać. I chcemy rano zleść, jak e, o wschodzie. Wtedy będzie zajebiste światło i być może będzie mgła. Dobra, to ja się idę pościelić łóżko. Chory no. pojeb, kurwa. Zdejmuję skarpety na kominie, żeby wyczyć nogi. Jestem chorym pojebem. Mam stolik. I kompas. Mam kompas. Nie, nie przemówcie się, mam kompas.
to jest skocznia. To służy do skakania z komina. Na YouTubie jest taki film, jak takich dwóch gości włazi na ten komin ze sprzętem do bejsu i skoko właśnie z tej deski. Polecam obczaić. Link do tego filmu pojawi się w opisie dzisiejszego odcinka. Kabel, maszyna, bateria. Czekolada z karamelizowaną esencją herbaty czarnej. W sam raz na komin. Ja będę właśnie dopiero jak ty chycisz na niższej drabiny, nie? Czas na mały raport. Niestety nie obyło się bez przypału. Plecy my są jakieś 600, generalnie, ale mamy materiały. Udało się uratować materiał. A ochroniarze zbili nam graba i dodatkowo to w ogóle jarali się. I... Oni normalnie nam okazali szacunek. Dwóch z tych sześciu gości, których nos których na nas czekało tam na dole, no to oni później po wszystkim normalnie... Odwieźli nas do naszej fury. Odwieźli nas i, i ten jeden chciał, żeby mu Łukasz tatuaż zrobił. Ale? Ale nie miał sprzętu na tyle, żeby mu zrobić bezpiecznie tatuaż, bo ja mogę ryzykować, wiadomo, a nie będę ryzykował, żeby takiemu panu zrobić krzywda, no, bo on się był w porze ogóle. Także zaprosił ich do Polski. Może kiedyś wpadną. Ta drabinka, z tamtej drabinki to było jakieś nieporozumienie. I my nie są w stanie za bardzo tego pokazać, bo dwie spośród naszych sześciu kart, które były zaangażowane w proces tworzenia tego vloga, którego właśnie widzieliście, uległy formatowaniu i zniszczeniu przez ochroniarzy. Natomiast cztery karty zostały uratowane, dzięki czemu widzieliście to wszystko, co przed chwilą widzieliście. Aha, bo oni już to widzieli. Ja jeszcze tego nie widziało, wyście już to widzieli, to zajmijcie się mocie. No i teraz się fajnie jademy w kierunku Transylwanii. Także dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro.